क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी फाइव स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस शोज अ टोटल ऑफ डेबिट ऑफ थ्री लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड अ टोटल ऑफ क्रेडिट्स ऑफ थ्री लैख सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा थ्री एरर्स हैं अब वन टू थ्री की रिक्वायरमेंट पहले रीड कर लेते हैं आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एरर्स अब व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट अच्छा तो करेक्शन के बाद हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फाइंड कर तो पहले इन तीनों एरर्स की करेक्शन करते हैं उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और फिर उसका बैलेंस पॉइंट एरर ए एरर वन क्रेडिट सेल्स ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वॉज इन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एज थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी तो थ्री थाउजेंड सिक्स सेवेंटी की गुड्स सेल की हमने और सेल्स डे बुक में एंट्री की थ्री थाउजेंड सेवन सिक्सटी अच्छा ये एरर नॉट अफेक्टिंग राइट इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ये नॉट अफेक्टिंग कैसे इसके लिए पहले हम सेल्स डे बुक बनाते हैं अच्छा आपको डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ अब सपोज कह लें एक सेल्स डे बुक हम बना रहे हैं एक कस्टमर को हमने गुड सेल की सपोज फाइव थाउजेंड की एक और कस्टमर को गुड्स हमने सेल की थ्री थाउजेंड की और क्वेश्चन में और एक कस्टमर और, और ले लेते हैं इसे हमने गुड सेल की फिफ्टीन हंड्रेड अब एक और ये जो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं क्या क्रेडिट सेल्स ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स सेवेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स सेवेंटी की हमने गुड सेल की है यहाँ लिख लेते थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी तो देखिए इसका सेल्स डे बुक का टोटल आ रहा है हमारा थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी जब डे बुक का टोटल हम जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं और सेकेंड बनेगा सेल्स अकाउंट ये सेल्स बुक का टोटल है थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी और आप मालूम है कि ये टोटल हम जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट डेबिट होते हैं और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है लेकिन जो भी डे बुक का टोटल था थर्टीन थाउजेंड वन सेवेंटी थर्टीन थाउजेंड वन सेवेंटी से हमने अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया ये तो इसकी ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए अब देखिए इसने क्या किया है थ्री थाउजेंड सिक्स सेवेंटी की सेल्स को इसने डे बुक में रिकॉर्ड किया थ्री थाउजेंड सेवन सिक्सटी इसे हम चेंज करते हैं थ्री थाउजेंड सेवन सिक्सटी अब देखिए इससे सेल्स डे बुक का टोटल चेंज हो गया है टोटल सेल्स हमारी आ रही है थर्टीन अब ये थर्टीन थाउजेंड टू सिक्सटी हम पोस्ट करेंगे जर्नल लेजर में तो ये अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा थर्टीन थाउजेंड टू सिक्सटी से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा थर्टीन थाउजेंड टू सिक्सटी से अब इस पिक्चर नोट कर लेंगे देखिए डे बुक का टोटल ये एंट्री हमने गलत अमाउंट से पोस्ट की तो इससे डे बुक का सेल्स डे बुक का टोटल चेंज हो गया रॉन्ग हो गया लेकिन जर्नल लेजर में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से पोस्ट हो गए तो इसलिए ये एरर होगा नॉट अफेक्ट अब एक पॉइंट रख लेंगे सेल्स डे बुक में आप करेक्ट अमाउंट से एंट्री पोस्ट करें या रॉन्ग अमाउंट से एंट्री पोस्ट करें सेल्स डे बुक का जो भी टोटल होगा वो जर्नल लेजर में अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है तो जो हमारी डबल एंट्री बनेगी वो सेम अमाउंट से बनेगी इसलिए ये एरर नॉट अफेक्टिंग एरर टू नॉन करेंट एसेट विद कैनिंग अमाउंट ऑफ सेवन थाउजेंड एट नाइनटी वॉज डिस्पोज फॉर नाइन थाउजेंड डिस्पोज ऑफ फॉर नाइन थाउजेंड द ओनली अकाउंटिंग एंट्री वॉज टू डेबिट कैश अच्छा डिस्पोजल के एंट्रीज आपको याद हैं ठीक है इसने एक एक एसेट डिस्पोज किया और सिर्फ एंट्री बनाई है कैश की 
the only accounting entry was to debit cash acha aapko cash receipt ki entry yaad hogi depreciation mein pad chuke hain aap ki original entry banti hai cash receipt ki cash debit disposal account credit और ये डिस्पोजल है सेल प्रोसीड नाइन थाउजेंड ये तो इसकी होगी ओरिजिनल एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट रॉन्ग एंट्रीज ने क्या बनाई लिखते हैं कि ओनली अकाउंटिंग एंट्री वाज तू डेबिट कैश सर सिर्फ कैश को डेबिट किया नाइन थाउजेंड से क्रेडिट कुछ नहीं अब ये एरर अफेक्टिंग हु डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा इसकी करेक्शन ही होगी करेक्शन करते हैं ठीक तो करेक्शन होगी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना था क्रेडिट करना भूल गए डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट इसकी करेक्शन रिपीट कर देता हूं ओरिजिनल एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट इसने रॉन्ग एंट्री बनाई कैश डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं किया डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए तो इससे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड का टोटल कम जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट साइड पर अब इसकी करेक्शन होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट ओके एरर एरर थ्री Allowance for receivable was increased from eight thousand nine hundred to ten thousand two hundred. The allowance account was debited in error. Error three. Allowance me increase are eight thousand nine hundred to ten thousand two hundred. So first, let's come increase in allowance. Calculate कर लेते हैं. But Ten thousand two hundred minus eight thousand nine hundred increase in allowance आ जाएगा thirteen hundred की original entry बनाते हैं increase in allowance की तो increase in allowance की original entry होगी irrecoverable tax debit allowance for receivable credit इसकी original entry होती है thirteen hundred अब इसने रॉन्ग एंट्री बनाई कि इरिकवरेबल डेट्स को तो डेबिट किया और अलाउंस फॉर रिसीवेबल को अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट वाज डेबिटेड इन एरर अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया इरिकवरेबल डेट्स डेबिट 1300 अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट 1300 और क्रेडिट में कुछ रिकॉर्ड नहीं है। इसमें एरर क्या है कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना था, अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय से डेबिट किया है। अब इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। आपको मालूम है कि जब साइट चेंज होती है तो इफेक्ट डबल हो जाता है। तब हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट को डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। 1300 का डबल 2600 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए। ये इसकी करेक्शन है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट अब रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं दोबारा आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एरर्स अबव व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट पहले तो हम सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं सस्पेंस अकाउंट कैसा अमाउंट से ओपन ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल है 347800 और क्रेडिट साइड का टोटल है 362350 डिफरेंस आ रहा है 14550 का 
अभी हमने करेक्शन किए वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे एरर टू की करेक्शन है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है नाइन थाउजेंड से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और एरर थ्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सस्पेंस अकाउंट क्लोज करते हैं तो पहले इसकी डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 14,550 plus 9,000 plus 2,600 total आ गया 26,150 ये टोटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और ये इसका कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा 26,150 आंसर इस करेक्ट आंसर इस ऑप्शन B option C A option A is the correct answer twenty six thousand one fifty because ये carry down हो के brought down इसका आएगा debit side पर सर correct answer होगा इसका option A twenty six thousand one fifty इसमें लिख भी देता हूँ इसका correct answer the option C Question number two forty six. The trial balance of Calvin does not balance. Okay. So which two of the which two of the following errors could explain this? Okay. Assuming that Calvin maintains control accounts for its receivables and payables within the double entry system. Now total have been four errors here. Me, in me, I will tell you which two errors are. जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे अब इसमें दो एरर्स नॉट अफेक्टिंग है दो एरर्स अफेक्टिंग होंगे क्योंकि ऑप्शंस में इसने दो ही एरर्स दिए और रिक्वायरमेंट में दो ही लिखे हैं व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग टोटल फोर एरर्स हैं जिनमें से दो अफेक्टिंग है दो नॉट अफेक्टिंग वन बाय वन सॉल्व करते हैं एरर 1 द सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100 अच्छा डे बुक हमारी सेल्स डे बुक अंडरकास्ट है तो ये एरर नॉट अफेक्टिंग होगा अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में तो ये मैं आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके लिए हम सेल्स डे बुक बनाते हैं और कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं सपोज एक कस्टमर को हमने गुड्स सेल की फाइव थाउजेंड की सेकंड कस्टमर को गुड्स हमने सेल की थ्री की थर्ड कस्टमर को गुड्स सेल की फिफ्टीन और फोर्थ कस्टमर को गुड्स सेल की हमने 500, 100 की। सेल्स डेबू का टोटल आ गया 9,600। अच्छा, अब ये से 9,600 हम जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे और इसकी पोस्टिंग होगी अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ 9,600 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 9,600। ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल एं ओके अब सपोज कर लें कि अब हमने सेल्स डे बुक का टोटल कर रहे थे और टोटल हमने 9600 के बजाय टोटल हमारा आया 6000 सपोज कर लें राइट टोटल होने से ये था 9600 लेकिन हमने टोटल रॉन्ग किया अब टोटल आ रहा है 9300 सेल्स डे बुक अंडर कास्ट तब जब जर्नल लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा 9300 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 9300 अब देखें डेबिट कंट्रोल अकाउंट हमने डेबिट किया 9300 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 9300 से तो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हुए सेम अमाउंट से हमने पोस्ट किए तो इसलिए इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा 
तो अब ये पॉइंट है अब याद रख लेंगे सेल्स डे बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट होने से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है इसी तरह से सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक परचेज डे बुक परचेज रिटर्न डे बुक्स ओवरकास्ट हो या अंडरकास्ट ये हमेशा नॉट अफेक्टिंग क्योंकि जो भी टोटल आएगा वो जो हम जब जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे तो एंट्री हमारी हमेशा सेम अमाउंट से बनेगी ठीक अब चाहे अमाउंट आपका करेक्ट हो या ओवरकास्ट हो या अंडरकास्ट ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो अब ये एरर वन एरर टू डिस्काउंट रिसीव और क्रेडिटेड टू द सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्या ये एरर नॉट अफेक्टिंग है इसके मैं आपको पहले ओरिजिनल एंट्री बना के दिखा देता हूं डिस्काउंट रिसीव एर टू डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट अमाउंट इसने मेंशन नहीं किया हुआ अमाउंट जगह हम क्रॉस डाल अब इसने रॉन्ग ये तो हो गई ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री बनाई अकाउंट्स टेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट यहां देखिए एरर क्या है कि डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय इसने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया ये एरर नॉट अफेक्टिंग है अब करेक्शन भी कर लेते हैं अब हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो पहले अब सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें कैंसिल करने के लिए और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये इसकी करेक्शन सेल्स डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट तो एरर टू बी नॉट अफेक्टिंग एरर थ्री ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज ऑमेटेड फ्रॉम द रेंट अकाउंट ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज ऑमेटेड फ्रॉम द रेंट अकाउंट तो रेंट अकाउंट हम इसका एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस लिखना भूल गए okay, अब आप ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करना भूल गए तो इससे आपका क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग होगा और जब वो रॉन्ग बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में लिस्ट डाउन करेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑमिट होने से क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग हो जाएगा जब रॉन्ग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कॉपी करेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो एर थ्री अफेक्टिंग एर फोर डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वॉज अंडर कास्ट अच्छा अब यहां पर एक डिफरेंस आपको पहले क्लियर कर दू कि एर ए में बात कर रहा है बात इसने की सेल्स डे बुक की और एर फोर में ये बात कर रहा है कैश अकाउंट की तो ये भी याद रख लें पॉइंट कि देखिए टी अकाउंट कोई भी हो कैश का टी अकाउंट हो बैंक का टी अकाउंट हो रिसीवेबल का टी अकाउंट हो पेबल का टी अकाउंट हो अकाउंट अगर आपका टी अकाउंट ओवर ही अंडर कास्ट होता है तो इससे आपका क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग आएगा और जब बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में कॉपी करेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं ठीक है डिफरेंस याद रख लें कि डे बुक ओवर ही अंडर कास्ट होने से एर ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता लेकिन टी अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट साइड ओवर ही अंडर कास्ट होने से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा इसमें एरर थ्री एंड एरर फोर अफेक्टिंग है तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी थ्री एंड फोर क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी सेवन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम एच एस बी डज नॉट बैलेंस एट दर एंड विच टाइप ऑफ एरर में एक्सप्लेन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सट्रैक्शन एर
क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी एट The trial balance of Butler Co shows total debits of one lakh twenty five thousand eight hundred nineteen and total credits of one lakh eighteen thousand two fifty one. So, which of the following explains the difference in full? So, debit side ka total zyada hai, credit side ka total kam hai. Ab apne iski reason batani hai. Wo kaun sa error hai? A, B, C, D mein se. कौन सा एर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम तो पहले काम ही करते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डेबिट साइड का टोटल है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइनटीन जैसे क्रेडिट साइड माइनस करते हैं वन लैख एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी वन ये डिफरेंस आ रहा है इसका सेवन थाउजेंड 568 का अब हमें वो एरर बताने हैं जिसकी वजह से क्रेडिट साइड कम हो और डेबिट साइड ज्यादा वन बाय वन रीड करते हैं एरर ए कैरेज इनवर्ड्स ऑफ 3784 हैज बीन शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ओके कैरेज इनवर्ड्स की नेचर आपको मालूम है एक्सपेंस होती है और एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है अब इसने कैरेज इनवर्ट को ट्रायल बैलेंस में डेबिट करने के बजाय क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया रॉन्ग साइड यानी कि क्रेडिट तो अब इससे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा डेबिट साइड का टोटल कम इसका इफेक्ट क्या आएगा डेबिट साइड का टोटल कम होगा और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा जबकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है ए तो आंसर नहीं एरर बी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ थ्री थाउजेंड सेवन फोर्टी एटी फोर हैव इन क्रेडिटेड टू द पेबल स्लेजर कंट्रोल अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आपको याद होगी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट डिस्काउंट्स रिसीव क्रेडिट तब इसने अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया राइट अब इससे अगेन आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट साइड का टोटल कम हो जाएगा तो एरर बी की वजह से भी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड का टोटल कम लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो ए भी आंसर नहीं एरर सी द सेल्स डे बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ओके तो ये सेल्स डे बुक अंडर है तो ये नॉट अफेक्टिंग है ठीक एर डी एन ओपनिंग एक्रूवल ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव सिक्सटी एट हैज बिन ऑमिटेड फ्रॉम द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट ओपनिंग एक्रूवल्स एक्रूवल्स की नेचर होती है लाइब्रिटी और लाइब्रिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पर तो आप इसमें लिखेगा ओपनिंग एक्रूवल हैज बिन ऑमिटेड फ्रॉम द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है ओपनिंग बैलेंस लिखना भूल गए ऑमिट हो गया तो इसकी वजह से क्रेडिट साइड का टोटल कम हो जाएगा और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा तो आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फोर्टी एट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन टू फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नेरेटिव कभी कोई जर्नल एंट्रीज गिवन है और इसके साथ नीचे नरेशन भी इसने मैंने लिखी हुई है अब हमें बताने के अकॉर्डिंग टू नरेशन कौन सी एंट्री इसमें करेक्ट है ए मिस्टर स्मिथ पर्सनल अकाउंट डेबिट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन क्रेडिट बोनस एलोकेटेड टू दी अकाउंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर स्मिथ अच्छा ये एंट्री रॉन्ग है कि इसमें देखिए किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में डायरेक्टर्स के पर्सनल अकाउंट नहीं होते तो ये एंट्री रॉन्ग हो जाएगी एरर बी पर्सनल अकाउंट 
परचेजेस डेबिट वेजेस एंड वेजेस डेबिट और रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्रेडिट चलिए ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग कैरीड आउट बाय एम्प्लॉयज यूजिंग मटेरियल फ्रॉम इन्वेंटरी अब इन कंपनी के एम्प्लॉयज ने इन्वेंटरी से मटेरियल यूज करते हुए बिल्डिंग को रिपेयर किया है तो इसकी एंट्री बनती है रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट वेजेस क्रेडिट और इसने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट वेजेस डेबिट रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्रेडिट तो ये कंप्लीट रिवर्स हो गई एंट्री इसकी ठीक तो ये एंट्री कंप्लीट रिवर्स है इसलिए रॉन्ग हो जाए सी सेल्स कमीशन पेड डेबिट वेजेस एंड सैलरी इज क्रेडिट करेक्शन ऑफ एरर सेल्स कमीशन पेड इन करेक्टली डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरी अकाउंट अब सेल्स कमीशन पे किया तो इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी सेल्स कमीशन डेबिट कैश क्रेडिट और इसे रॉन्ग बनाइए कि वे सेल्स कमीशन को डेबिट करने के बजाय वेजेस एंड सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया अब इसकी करेक्शन होगी वेजेस एंड सैलरी क्रेडिट सेल्समैन सेल्स कमीशन डेबिट तो ये एंट्री अब सी एंट्री अकॉर्डिंग टू नरेशन करेक्ट है डी सस्पेंस अकाउंट डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट रेंट पेबल क्रेडिट नरेशन करेक्शन ऑफ एरर रेंट रिसीव क्रेडिटेड इन एरर टू द रेंट पेबल अकाउंट रेंट रिसीव की एंट्री आपको मालूम है कैश डेबिट रेंट रिसीव क्रेडिट होते हैं अब इसे रेंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो देखिए रेंट रिसीव को क्रेडिट करना था रेंट पेबल को क्रेडिट किया मींस क्रेडिट ही किया है उसने लेकिन रॉन्ग अकाउंट में तो ये एरर नॉट अफेक्टिंग है और इसने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ये एंट्री अकॉर्डिंग टू नरेशन रॉन्ग हो जाए इसकी करेक्ट एंट्री होगी रेंट पेबल डेबिट रेंट रिसीव क्रेडिट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी द ट्रायल बैलेंस ऑफ कोई डेट नॉट Balance and a suspense account was opened for the difference. Which of the following errors could require an entry to the suspense account to correct them? तो इसमें four errors हमें given हैं और इसमें मैं बता रहा हूँ कौन से errors affecting हैं. तो one by one इनकी corrections करते हैं. ठीक है. Error A. A cash payment to purchase a motor van had been correctly entered in the cash book, but had been debited to to the motor expense account. Okay, okay. A cash payment to purchase a motor van. The original entry will be error A. Likhte. Motor van debit okay. bank credit. अमाउंट मेंशन नहीं है जगह हम क्रॉस यूज कर लेते हैं तो रॉन्ग एंट्री बनाई हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर एक्सपेंस अकाउंट जैसे मोटर वैन को डेबिट करने के बजाय मोटर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया और कैश बैंक क्रेडिट इसमें एरर हो गया था कि मोटर वैन को डेबिट करना था इसने मोटर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया So, ये एरर नॉट अफेक्टिंग है करेक्शन होगी कि पहले तो मोटर एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और देन पे मोटर वैन अकाउंट को डेबिट कर दें तो इसकी करेक्शन हो जाएगी मोटर वैन डेबिट मोटर एक्सपेंस क्रेडिट एरर ए नॉट अफेक्टिंग हुआ एरर बी डेबिट साइड ऑफ बेजेस अकाउंट हैड बीन अंडर कास्ट अभी टी अकाउंट की हमने बात की थी तो वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो ये एरर अफेक्टिंग डेबिट साइड अंडरकास्ट है इससे वेजेस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस स्ट्रॉन्ग आएगा 
और रॉन्ग बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस पे लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं तो याद रख लें जब भी टी अकाउंट ओवर ही अंडरकास्ट होगा तो वो अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा एर थ्री टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक had been posted to the payable ledger control account correctly and debited to the purchaser's account as so a total of discount received the discount received ki original entry hoti hai accounts payable debit discount received added this the wrong entry kya banayi Has had been posted to the payable ledger control account correctly. Meaning, the payable ledger control account ko debit karna tha, isne debit kiya, or and debited to the purchases account. Purchases account ko debit kar. Iske wrong entry hogi accounts payable control account debit, purchases debit, added record name. एरर अफेक्टिंग है इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा क्रेडिट साइड कम होगी तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा क्रेडिट साइड पर अब इसकी करेक्शन कर दें तो पहले तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया बाय मिस्टेक को क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को हमें क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर देते सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट ये इसकी करेक्शन होगी सस्पेंस डेबिट डिस्काउंट परचेजेस क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट एर सी अफेक्टिंग हुआ एर डी अ रिफंड टू अ क्रेडिट कस्टमर हैड बीन रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग कैश बुक एंड क्रेडिटिंग कस्टमर्स अकाउंट ओके कैश रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर इसकी ओरिजिनल एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट से नॉन एंट्री बनाई हैड बीन रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग कैश एंड क्रेडिटिंग कस्टमर्स अकाउंट रॉन्ग एंट्री बन गई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो ये हो गई कंप्लीट रिवर्सल अब इसकी करेक्शन होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा ये इसकी करेक्शन होगी तो इस तरह एरर डी नॉट अफेक्टिंग हुआ तो करेक्ट आंसर होगा और एरर एरर टू एंड एरर थ्री अफेक्टिंग है तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन एन एंटिटीज ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री एंड सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन फॉर द डिफर The subsequent investigation revealed that cash sales of thirteen thousand had been debited to the purchases account, and an entry on the credit side of cash book for purchase of some machinery costing eighteen thousand had not been posted to the plant and machinery account. So, two errors. Hai. Which two of the following journal entries would correct the errors? अच्छा फिर इनकी हम करेक्शन कर लेते हैं पहले उसके बाद ऑप्शंस मैच कर लेंगे कि एरर वन सर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट कैश सेल्स ऑफ थर्टीन थाउजेंड ओके कैश सेल्स है कि ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं पहले कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट थर्टीन थाउजेंड थर्टीन ये तो इसकी ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट रॉन्ग एंट्री होगी कैश डेबिट 
purchases debit कुछ नहीं और क्रेडिट कुछ नहीं इसने अब देखिए सेल्स को क्रेडिट करने के बजाय परचेजेस को डेबिट कर दिए एस डेबिट परचेज डेबिट दोनों एंट्रीज डेबिट साइड पर हैं तो ये एरर अफेक्टिंग होगा अब इसकी करेक्शन करते हैं तो पहले ही हमने परचेजेस को डेबिट किया था इसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे परचेजेस क्रेडिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था क्रेडिट करते हैं इसे और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा Purchases credit thirteen thousand, sales credit thirteen thousand, or suspense account debit हो जाएगा twenty six thousand. ये error one की correction हो गई suspense debit purchases credit sales credit. Second error देखते हैं. An entry on credit side of cash book for the purchase of some machinery costing eighteen thousand. Had not been posted to the plant and machinery account. But some machine purchase ki hai. Ki original entry ho gi. Machine debit. Cash credit. 18,000. Kya se wrong entry ban hai. Had not been posted to the plant and machinery account. Okay. The plant and machinery account ko debit nahi ki as ne. कैश को क्रेडिट किया कैश क्रेडिट हुआ प्लॉट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना भूल गए अभी भी एरर अफेक्टिंग है करेक्शन होगी इसकी अब मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो पहले मशीन अकाउंट को डेबिट करते हैं मशीन डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी मशीन डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट अब हम देखते हैं ऑप्शन मैच कर लेते हैं अच्छा ऑप्शन वन पहले है परचेज डेबिट सेल्स क्रेडिट नो सेकंड परचेजेस डेबिट सेल्स डेबिट सस्पेंस क्रेडिट नो थर्ड सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स क्रेडिट यस तो थर्ड हो गया एक ऑप्शन तुमने एंट्री बनाई सस्पेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट और थर्ड वाली एंट्री करेक्ट है एंड इसके बाद प्लांट एंड मशीन की डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट तो फोर्थ एंट्री करेक्ट हो जाएगी थर्ड और फोर्थ एंट्री करेक्ट हो गई सेकेंड करेक्शन हमने की मशीन डेबिट सस्पेंस क्रेडिट तो फोर्थ एंट्री करेक्ट है प्लांट एंड मशीन की डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थ्री एंड फोर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर This information is relevant to question 252 and 253. The company's draft financial statements for 2000X5 showed a profit of 6,30,000. However, the trial balance did not agree and a suspense account appeared in the company's financial statements. Subsequent checking revealed the following errors. Okay, so we have four errors here. Mein. पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं विच ऑफ द अब आइटम्स वुड रिक्वायर एन एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट देम इसमें हमें फोर एरर्स हैं इनमें से एरर्स अफेक्टिंग बताने कौन से एरर वन कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट फोर्टी एट थाउजेंड Had been entered in cash book and in the plant account as forty eight hundred. Forty eight thousand का हमने plant purchase किया और उसे cash book और plant account में forty eight hundred से record किए. तो ये error not affecting होगा क्योंकि machine account debit होगा forty eight hundred से cash credit होगा forty eight hundred. ये error not affecting है अच्छा depreciation at the rate of ten percent per year four eighty had been charged. Error two: Bank charges of four forty appeared in the bank statement 
in December 20x5, but had not been entered in the company's record. Okay, bank charges, record ka na bhool gaye. The error of complete omission hua. Ye bhi not affecting hoga. Three, one of the directors paid 800 due to supplier in company's payable ledger by a personal check. The bookkeeper recorded a debit in the supplier's ledger account but did not complete the double entry for the transaction. Kirko does not maintain payable ledger control accounts. Now, the supplier director has the supplier to pay his personal check and the bookkeeper has only debited the supplier account. He has not done credit entry record. So, the bookkeeper has only made a single entry. So, this error will be affecting. ऐसे डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के ज्यादा हो जाएगी क्रेडिट साइड कम फोर पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर स्टेटेड बाय वो टेन थाउजेंड अब कैश बुक की डेब पेमेंट साइड अंडर स्टेटेड है तो इससे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस स्ट्रॉंग आएगा तो ये एरर अफेक्टिंग तो कैश बुक ओवर ही अंडर कास्ट होगी तो इससे कैश बुक का बैलेंस रॉन्ग आएगा रॉन्ग बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस पे लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं तो इस तरह से एरर थ्री एंड फोर अफेक्टिंग है तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी तो क्वेश्चन टू फिफ्टी टू करेक्ट आंसर इस ऑप्शन बी टू फिफ्टी थ्री क्वेश्चन रीड कर लेते हैं what would the K company's profit be after the correction of the above errors? ये में profit इसमें given है और हमें correct profit find करना है profit है six lakh thirty thousand का देख लेते हैं profit six lakh thirty thousand अब इसमें दो corrections होंगी one और two की देखें error one इसमें हमने प्लांट परचेज किया था फोर्टी एट थाउजेंड का तो इसका डेप्रेसिएशन चार्ज होगा टेन परसेंट फोर्टी एट हंड्रेड डेप्रेसिएशन एक्सपेंस फोर्टी एट थाउजेंड का प्लांट है इसका टेन परसेंट तो डेप्रेसिएशन चार्ज होना चाहिए फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और इसने चार्ज किया है फोर क्योंकि इसने प्लांट मशीनरी को रिकॉर्ड किया था फोर फोर एट इसने डेप्रेसिएशन चार्ज किया फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इनटू टेन परसेंट इसका बनता है फोर्टी एट हंड्रेड तो तो डेप्रेसिएशन चार्ज होना चाहिए था फोर थाउजेंड एट हंड्रेड लेकिन इसने चार्ज किया फोर एटी और डिफरेंस लेकर हम अजीत डेप्रेसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे फोर थाउजेंड ए 4320 मजीद डेप्रेसिएशन माइनस करना होगा। इसके बाद एरर टू बैंक चार्जेस ऑफ 440 अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश। बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं हुए तो चार्ज भी नहीं होंगे, तब इसे हम चार्ज करेंगे। बैंक चार्जेस 440 माइनस करते ह तो डिफरेंस निकालते हैं six lakh thirty thousand minus four thousand three twenty minus four forty ये करेक्ट ऑफर आ गया हमारे पास six lakh twenty five thousand two forty six lakh twenty five thousand forty is the answer तो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन इस बी करेक्ट आंसर इस ऑप्शन Question number 254, the trial balance of Floco does not agree and a suspense account has been opened. Okay. Inventory bought at a sales tax inclusive cost of 4,700 has been credited to the payables ledger control account. Okay. Sales tax at 17.5% 
has been recorded in the sales tax account. See, and the total four thousand seven hundred <throat> has been recorded in the purchases account. Okay. So what is what entry is required to correct the errors? So first of all, I make you करते हैं कि इसका sales tax calculate कर लेते हैं. ये four thousand seven hundred inclusive है. इसका पहले sales tax calculate करते हैं. उसके बाद entries बनाएंगे. 4,700 into 17.5 divided by 100. This is sales tax. Our pass 4,700 into 17.5 divided by 11. This is divide. We will do 117.5. Se. Inclusive. Hai. Inclusive. We divide. We divide. 117.5. 4700 multiplied by 17.5 and divided by 117.5. The sales tax is 700. 700 is sales tax. This is original entry of purchases. Debit 4000. Sales tax. Debit 700. And accounts payable credit 4700. This is the original entry. Now, wrong entry. Kya bana is Read karte ah, Has been credited to the payable ledger control account. Achha, sales tax achha, uh, at 17.5% has been recorded in the sales tax account. And the total of 4700 has been recorded in the purchases account. This name purchases go. Have it here 4700 say sales tax. Have it was 700 say or accounts payable co credit care 4700. Which my error here is the purchases go say debit karna 4000 say is name purchases go debit care 4700. So purchases go home come carrying it purchases or jangi credit. Credit carrying is 700 or suspense account habit was 700. So, yes, the correction will be suspense account debit purchases credit 700. The correct answer is option C suspense account debit 700 purchases credit 700. C. Correct answer. Question two, number two fifty five. The draft financial statements of Glahead's business for the year ended thirty first July twenty X zero show a profit of fifty four thousand two fifty prior to the correction of the following errors. Profit having given it. The four errors DMS ne requirement read kar lete hain. What is the correct profit of GLADS for the year ended 31st July 2x 20x 2. So khair upar isne 20x 0 diya hua hai yahan 20x 2 kar diya hai printing mistake hai. Okay ab ye four errors hain inki corrections ke baad hame batana hai correct profit kya hoga. Okay error 1 cash drawings of 250 have not been accounted for. Okay, cash drawings ki entry hoti hai, drawings, debit, cash, credit. So drawings ka profit pe koi effect nahi aata. So error 1 ka profit pe koi effect nahi hoga. Error 2, debts amounting to 420 which were provided against in full during the year should have been written off as irrecoverable. Okay. So 420 embeddeds against provision record kar chuke, allowance record kar chuke. That means bad debts humne record kar liye aur ab hum ise write off kar rahe hain. Ab chuki 420 se hum bad debt expense already record kar chuke hain. To iska bhi profit pay ko effect nahi aayega. Error 3. Rental income of 300 has been classified as interest receivable. Okay, this means ne rental income ko interest receivable record kiye. Okay, income ko income record kiya sirf 
रॉन्ग क्लास हो गई इसमें अकाउंट चेंज हो गया है रेंटल इनकम की जगह इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया तो इससे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू हंड्रेड इन कैश वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट नो बुक कीपिंग एंट्रीज है कैश रिसीव हुआ तो इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो इसका भी प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो करेक्ट आंसर इज फिफ्टी फोर प्रॉफिट फिफ्टी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी ही रहेगा प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिफ्टी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी सिक्स ट्रायल बैलेंस एट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी एक्स नाइन इज आउट ऑफ एग्रीमेंट विद द डेबिट साइड टोटलिंग फाइव हंड्रेड लेस देन द क्रेडिट साइड ओके डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से फाइव हंड्रेड लेस है इट मीन सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे ओपन होगा फाइव हंड्रेड से ओके ड्यूरिंग नवम्बर द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड थ्री एड्रेस यहाँ पे गिवन है पहले रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं फॉलोइंग करेक्शन ऑफ दीज एरर्स वॉट वुड बी द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट अब करेक्शन के बाद हमें बताने हैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो तो पहले तो इसका बैलेंस लिख लेते हैं डेबिट साइड है लेस देन क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा डेबिट साइड बैलेंस आएगा फाइव हंड्रेड डेबिट अब एरर्स की करेक्शन करते हैं वन बाय वन और उसके बाद करेक्शन पोस्ट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में देन सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आफ्टर करेक्शन एरर वन क्रेडिट सेल्स ऑफ सेल्स क्रेडिट सेल्स ऑफ द सेल्स अकाउंट फॉर अक्टूबर एड बिन अंडर कास्ट बाय वन फिफ्टी क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट और अक्टूबर हैड बीन अंडरकास्ट बाय वन फिफ्टी ओके सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो उसे इंक्रीज करेंगे तो सेल्स हो जाएंगी क्रेडिट सेल्स होंगी क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट की करेक्शन होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट एरर वन एर टू रेंट रिसीव ऑफ टू फोर्टी क्रेडिटेड टू द रेंट पेबल अकाउंट रेंट रिसीव रेंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री होगी कैश डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट टू फोर्टी ये तो इसकी होगी ओरिजिनल एंट्री Cash debit, rent received credit. So wrong entry क्या बनाई है? Had been credited to the rent payable account. So wrong entry होगी cash debit, rent payable credit. Two forty forty. इसमें error ये कि rent and received को credit करने के बजाय इसने rent payable को credit किया है. अच्छा ये error not affecting है. अब इसमें हम रेंट रिसीव को डेबिट करते हैं और रेंट टेबल को डेबिट करेंगे और रेंट रिसीव एड हो जाएगा फोर्टी और टी इसकी करेक्शन होगी रेंट पेबल डेबिट रेंट रिसीव क्रेडिट ये एर टू हो गया नॉट अफेक्टिंग एर थ्री Allowance for receivable is decreased by two forty. Had been recorded in the allowance for receivable account as an increase. अच्छा अब इसमें allowance में decrease आ रहा है और इसने उसे increase record किया. तो decrease in allowance की original entry बनाते हैं पहले. Decrease in allowance की original entry होगी allowance for receivable habit or irrecoverable. डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 
रिसीवेबल को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट किया तो डेबिट में कुछ रिकॉर्ड नहीं ये एरर अफेक्ट नहीं है एक्शन करते थे इसमें कि हमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल को डेबिट करना था 240 से और क्रेडिट कर दिया इसने अलाउंस फॉर रिसीवेबल को डेबिट करना था 24 420 से और इसने क्रेडिट किया 420 से तो डेबिट रिकॉर्ड करना था क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ साइड चेंज हो रही है तो इसका इफेक्ट हो जाएगा डबल तो हम डबल अमाउंट से अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट एडिट हो जाएगा एट फोर्टी तो ये इसकी करेक्शन होगी अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट ओके अभी एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट में और उसे फिर बैलेंस करेंगे एरर वन की करेक्शन हमने की है सस्पेंस अकाउंट डेबिट ये सस्पेंस अकाउंट वन फिफ्टी से डेबिट होगा एरर टू नॉट अफेक्टिंग है सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगी एरर थ्री एरर थ्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एट फोर्टी से क्रेडिट करते हैं सस्पेंस अकाउंट में एट फोर्टी से इसका टोटल करेंगे ये क्रेडिट साइड का टोटल आएगा एट फोर्टी डेबिट भी लिखते हैं और एट फोर्टी में से अभी डेबिट साइड माइनस करेंगे वन फिफ्टी और फाइव हंड्रेड एट फोर्टी माइनस वन फिफ्टी माइनस फाइव हंड्रेड का बैलेंस आ गया वन नाइनटी क्रेडिट ऑन और इसका ब्रॉड ऑन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर वन नाइनटी करेक्ट आंसर इज वन नाइनटी क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 190 क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 257 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल बताने अच्छा एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको पता है कि वो एरर जिसमें हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो जाए या नेचर ऑफ अकाउंट चेंज हो फॉर एग्जांपल एक्सपेंस को आपने एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया लाइबिलिटी को आपने इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड किया ठीक या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन एरर ए गैस बिल क्रेडिटेड टू द गैस अकाउंट एंड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ओके सो गैस बिल है इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी गैस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है गैस बिल क्रेडिटेड टू द गैस अकाउंट एंड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट रॉन्ग एंट्री इसने बनाई बैंक डेबिट और गैस एक्सपेंस ये हो गया आपका एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ठीक है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ये आंसर नहीं होगा एरर बी परचेज ऑफ अ नॉन करेंट एसेट क्रेडिटेड टू द एसेट एट कॉस्ट अकाउंट एंड डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट ओके परचेज ऑफ अ नॉन करेंट एसेट इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी ऑन करेंट एसेट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा रॉन्ग एंट्री 
debited to the person, uh, yeah, wrong entry is key, credited to the asset at cost account and debited to the supplier account. The wrong entry of any accounts payable debit or non-current asset credit. So you get complete reversal, even not affecting over. Entry reverse over here, not affect. And let's see, purchase of a non-current asset debited to the purchases account and credited to the supplier's account. Purchase of a non-current asset, original entry hogi is ki banate, non-current asset debit or account payable. Uh, wrong entry. You can debit it to the purchases account and credit it to the supplier's account. Wrong entry se banai purchases debit accounts payable credit. We are thinking non current asset code debit karna tha isne purchases code debit kiya to yaha pe nature of account change ho rahi hai. Ki asset ka isne expense account me debit kiya. Asset account ko debit karna tha. Expense account ko debit kiya, nature of account change, head of account change ho rai. So, ye ho ga error of principle. So, correct answer is option C. E option D ki bhi correction kar lete. D, the payment of wages debited and credited to the correct account, accounts but using wrong amounts. So, yahan pe isne amount wrong kiya hai. Accounts will be say correct account of posting key like in wrong amount use over as for example 1000 ki saga 100 sub se entry banai 540 ke bajay apne 450 se entry record ki to ye bhi not affecting so correct answer is option c Question number 258, the trial balance of C did not agree and a suspense account was opened for the difference. Checking in the bookkeeping system revealed a number of errors. See, five errors given. Well, requirement read curly things key. Which two of errors would require an entry to the suspense account as part of the process of correcting them? In five minutes, I have two errors that will affect the So one by one, we correction and see which two errors are in the suspense account open will affect the trial balance. Question number 258. Errors read. Uh, error one. 4,600 Paid for motor van repairs was correctly treated in the cash book but was credited to the motor vehicle asset account. 4600 paid for motor van repairs. The original entry one. Error one. 2 van repair. Repairs debit or cash account credit. Original entry will be when repairs debit, cash account credit, 1600. Uh, wrong entry was correctly treated in the cash book. Check cash book credit karna tha, credit kiya isne. But was credited to the motor vehicle asset account or motor vehicle account ko he credit kar. 4,600. Debit kuch nahi. credit side par aari hai, to ye trial balance ko affect karengi. So error 1 affecting what? Error 2. Let's do correction bhi kar lete we have a motor vehicle account to credit here the value motor vehicle account to debit carrying a motor vehicle habit and repairs to debit canada say debit thing when repairs habit or suspense account credit is key correction hogi
एरर वन अफेक्टिंग होगा एरर टू थ्री सिक्सटी रिसीव फ्रॉम ब्राउन अ कस्टमर वॉज क्रेडिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन अच्छा थ्री सिक्सटी रिसीव फ्रॉम ब्राउन इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल ब्राउन क्रेडिट हो जाएगा थ्री सिक्सटी से थ्री सिक्सटी Wrong interest में बनाएं cash debit और account receivable green accounts credit कर अब इसमें सिर्फ account name change हो रहा है तो ये not affecting है कि correction कर लेते हैं हसने green को गलती से credit किया है तो green account debit हो जाएगा और brown account को credit करना था credit हो गया तो इसकी correction होगी तो error two not affecting है error three Nine thousand five hundred eight for rent was debited to the rent account as five thousand nine hundred. Okay, rent nine thousand five hundred eight for rent. The original entry will be rent expense debit cash credit nine thousand five hundred. Or wrong entry was made. Was debited to the rent account. एस फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड रेंट अकाउंट को इसने डेबिट किया और कैश क्रेडिट हुआ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से कैश क्रेडिट हुआ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट डिफरेंट है तो ये एर अफेक्टिंग होगा अब इसकी करेक्शन होगी करेक्शन करते हैं करेक्शन होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और इसका डिफरेंस लेंगे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एरर थ्री अफेक्टिंग होगा एरर फोर The total of discount received column in the cash book three twenty five had been credited in error to the purchase account. So the total of discount received, discount received ki original entry, the accounts payable debit, or discount received credit. A wrong entry had been credited. In error to the purchases account. Wrong entry will be accounts payable debit purchases. Error. यहाँ ये भी not affecting है. Error not affecting. अब इसमें discount receive को credit करना था इसने dis purchases account को credit किया है तो अब इसकी correction ये purchases debit और discount received credit. थ्री ट्वेंटी फाइव से एरर फोर भी नॉट अफेक्टिंग हुआ एरर फाइव नो एंट्रीज हैड बीन मेड टू रिकॉर्ड अ कैश सेल्स ऑफ वन हंड्रेड तो ये कंप्लीट ऑमिशन है एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये भी नॉट अफेक्टिंग तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एरर वन एंड थ्री एरर वन एंड थ्री अफेक्टिंग है करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर एरर वन एंड थ्री क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी नाइन ड्राइव एंकर्ड बैंक चार्जेस ऑफ फोर्टी विच वॉज बैंक क्रेडिटेड टू द बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट द बैंक चार्जेस को इसने इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट किया है रिक्वायरमेंट व्हाट वाज़ द इफेक्ट अपॉन प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ रिकॉर्डिंग द बैंक चार्जेस इन दिस पे ठीक है इसके एंट्रीज बनाते हैं फिर इसके इफेक्ट्स पर हम बात करेंगे बैंक चार्जेस हैं बैंक चार्जेस की ऑरिजिनल एंट्री होगी बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक 
उसका प्रॉफिट भी क्या फेंको देखिए बैंक चार्जेस को डेबिट करना था उसने डेबिट में रिकॉर्ड नहीं किया तो इससे एक्सपेंस हो गए डिक्रीज एक्सपेंस डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय फोर्टी फोर्टी डॉलर और फिर इसने इंटरेस्ट इनकम को इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट किया है इससे इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी फोर्टी से इंक्रीज हो जाएगा इस तरह ओवरऑल प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा एटी का इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट एटी से इंक्रीज होगा या ओवर स्टेट हो जाएगा तो करेक्ट आंसर है आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड बाय एटी क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन बाई ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री द फॉलोइंग एरर्स वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड थ्री एरर्स हैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं इसकी इफ द एरर्स वैन करेक्टेड क्लियर द सस्पेंस अकाउंट वॉट वॉज द ऑरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट अब इसमें हमें ऑरिजिनल बैलेंस फाइन करना है यानी कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस बिफोर करेक्शन फाइंड करना तो पहले मैंने एरर्स की करेक्शन करते हैं फिर इन्हें पोस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस दिया अकाउंट में और इसका ओरिजिनल बैलेंस फाइंड कर तो वन बाय वन एरर्स की करेक्शन करते हैं एरर वन गैस बिल ऑफ टू फोर ट्वेंटी हैड बिन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एज टू फोर्टी गैस बिल ऑफ टू फोर ट्वेंटी ओरिजिनल एंट्री होगी गैस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट फोर ट्वेंटी रॉन्ग एंट्री एट बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एज टू फोर्टी तो रॉन्ग एंट्री बनी गैस एक्सपेंस डेबिट टू फोर्टी कैश क्रेडिट फोर ट्वेंटी उसने गैस एक्सपेंस को 240 से डेबिट करने के बजाय 420 से डेबिट किया अब इसका डिफरेंस लेकर हम गैस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे करेक्शन होगी गैस एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा और 180 और 180 तो ये इसकी करेक्शन होगी गैस एक्सपेंस डेबिट 180 सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 180 क्रेडिट टू पेमेंट ऑफ फिफ्टी फॉर स्टेशनरी ऑफ स्टेशनरी फिफ्टी हेड बिन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ओके पेमेंट फॉर स्टेशनरी ऑफ फिफ्टी डॉलर हेड बिन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट इस अच्छी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है फिफ्टी यहाँ दो बार इसने रिकॉर्ड कर लिए ओके स्टेशनरी बाई की तो इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा और रॉन्ग एंट्री हैड बीन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रॉन्ग एंट्री बनाए कैश क्रेडिट फिफ्टी और स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया फिफ्टी डेबिट रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ उससे ये तो एरर अफेक्टिंग हुआ करेक्शन देखें स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना था इसने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया तो पहले हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स को डेबिट 
ट्वेल्थ में इसको कैंसिल करेंगे स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना था स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वन हंड्रेड इसकी करेक्शन होगी डिस्काउंट रिसीव डेबिट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट एरर थ्री इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ सेवेंटी had been entered in the bank account only interest received ki original entry hogi bank debit or interest received credit wrong entry had been entered in the bank account only single entry banayi isne bank debit 70 or credit सिंगल एंट्री करेक्शन होगी इसमें लेकिन इंटरेस्ट इनकम रिसीव को क्रेडिट करना था क्रेडिट करना भूल गया तो अब हम इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करते हैं 70 से और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेवन इसकी करेक्शन होगी सस्पेंस डेबिट इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट अब ये करेक्शन हम सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करते हैं और फिर उसका ओरिजिनल बैलेंस फाइन करें एर वन की करेक्शन है एस एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट वन एटी क्रेडिट टू क्रेडिट टू की करेक्शन में डिस्काउंट रिसीव डेबिट स्टेशनरी क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वन हंड्रेड से क्रेडिट करेंगे वन हंड्रेड क्रेडिट थ्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है सेवेंटी से Expense account debit by seven. हम इसका original balance find करने चाह original balance इसका debit side पे भी आ सकता है और credit side पर भी आ सकता है. Side पे लिख लेते हैं. Total करते हैं जी credit side का total आ रहा है इसका two eighty two eighty इसमें से minus करेंगे seventy तो balance आएगा आपके पास two ten इसका ओरिजिनल बैलेंस हुआ सस्पेंस अकाउंट का टू टेन डेबिट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस ऑफ टू टेन क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी The bookkeeper of high hurdles was instructed to make a contra entry for two seventy between the supplier account and the customer account for grief fold. He recorded the transaction by debiting the customer account and crediting the supplier account with two seventy. The business accounts do not include control accounts. So requirement is which of the following statement is correct? ओके okay, तो पहले इसकी ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री बना लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा कॉन्ट्रा एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी ओरिजिनल एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू सेवेंटी सेवेंटी और रॉन्ग एंट्री इसने बनाई रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग कस्टमर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सप्लायर अकाउंट रॉन्ग एंट्री से बनी है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया कंप्लीट रिवर्सल ऑप्शन देखना ऑप्शन ए में है अनलेस डायर इज करेक्टेड प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड बाय फाइव फोर्टी ओके देखिए इसमें इस एंट्री का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं रिसीवेबल और पेबल की यानी कि एसेट और लाइब्रेटी की इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट ऑप्शन बी अनलेस एरर इज करेक्टेड द नेट एसेट विल बी ओवर स्टेटेड बाय टू सेवेंटी नेट एसेट पे इसका इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि देखिए नेट एसेट का फॉर्मूला है एसेट्स नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइब्रेटीज तो ऑप्शन सी एरर इज करेक्टेड 
नेट एसेट्स विल बी ओवर एस्टेटेड बाय 540 के ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं एरर डी ऑप्शन डी है द एरर्स शुड बी करेक्टेड बट नाइदर द प्रॉफिट नॉर द नेट एसेट्स आर ओवर एस्टेटेड अच्छा ऑप्शन ए तो क्लियर है एरर के प्रॉफिट का तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अब हम ये चेक कर लेते हैं नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा या इफेक्ट नहीं तो एग्जांपल से इसको समझते हैं अब सपोज कर लें हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 5000 के और टोटल एबिलिटीज हैं 3000 तो नेट एसेट्स होंगे हमारे टू अच्छा अब हम जब इसमें ऑरिजिनल एंट्री का इफेक्ट देखते हैं अगर ऑरिजिनल एंट्री जो है ये सही अगर इसी तरह बनाते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है सब देखेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मींस और लायबिलिटी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करने के बाद आपके एसेट्स बचेंगे 4000 4730 और लायबिलिटीज हैं 4000 2730 तो नेट एसेट्स आपके होंगे 2000 एक चीज हो गई कि अगर हम इस करेक्ट एंट्री बनाते इसका नेट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अब हम रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट देखते हैं क्या होगा वही वैल्यू सपोज कर लेते हैं एसेट्स 5000 के हैं लायबिलिटीज 3000 नेट एसेट्स हो गए आपके 2000 के तो अब इसमें देखते हैं रॉन्ग एंट्री में रिसीवेबल डेबिट है मींस एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया अकाउंट्स पेबल क्रेडिट मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऐड करते हैं ऐड करने के बाद अब एसेट्स हो जाएंगे 5270 और लाइबिलिटीज हो जाएंगे थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी तो नेट एसेट्स आपके अब भी कितने होंगे टू थाउजेंड तो अब इस एरर का नेट एसेट्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक है और प्रॉफिट पर तो इफेक्ट होगा ही नहीं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एरर्स शुड बी करेक्टेड बट नाइदर द प्रॉफिट नॉट द नेट एसेट्स आर ओवर स्टेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 262. Which of the following errors would lead to the creation of a suspense account? ठीक है इसमें हमें बताना है errors affecting trial balance जिसकी वजह से suspense account create होता है. Okay, four errors हैं one by one. इनके entries बनाते हैं और फिर check करते हैं कौन सा error affecting होगा कौन सा not affecting. Error A. Sales return were credited to the purchase return account. And debited to the receivables. इसकी entry बनाते हैं. अरे sales return. Sales return की entry होती है sales return, debit, account receivable, credit. ठीक. अब से wrong entry. The credited to the purchase return account, purchase return credit, and debited to the receivables account. रॉन्ग एंट्री बनाई इसने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट परचेज रिटर्न इसमें ये डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है एरर ए नॉट अफेक्टिंग होगा एरर बी टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक हैज बीन टोटल्ड इनकरेक्टली बिफोर बीइंग पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट Okay, अब डे बुक का टोटल इनकरेक्ट हुआ है यानी कि सेल्स डे बुक ओवर ही अंडरकास्ट है तो सेल्स डे बुक ओवर ही अंडरकास्ट होना नॉट अफेक्टिंग तो एरर बी नॉट अफेक्टिंग होगा एरर सी डिस्काउंट रिसीव हैव बीन डेल्ट विद करेक्टली इन द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बट क्रेडिटेड टू दी परचेज अकाउंट डिस्काउंट रिसीव है ऑरिजिनल एंट्री बनाते हैं अकाउंट पेबल Debit, discount received, credit. A wrong entry. Discount received have been dealt with correctly in payable ledger control account. Okay, payable ko debit kiya. Or, but credited to the purchases account. Purchases account ko credit. Isme bhi double entry complete ho rahi hai. ये भी नॉट अफेक्टिंग होगा एरर सी एरर डी 
purchases from the purchase day book have been credited to the sales account and dealt with correctly in the payable ledger control account. So purchases from purchase day book. The original entry will be purchases debit accounts payable credit. Or a wrong entry have been credited to the sales account. Sales account credit work and dealt with correctly in the payable ledger control account. Payable account be credit. Dono entries credit side for a debit is ne kuch bhi record nahi kiya to ye error affecting hoga. Error D is affecting. So correct answer is option D. So the correct answer is option D. Question number 263. Pally had a balance on his suspense account of 1820 credit. He discovered the following errors. Three errors in requirement treat karlate. What was the balance on suspense account after Pally has corrected the above errors? Suspense account ka balance given a 1820 credit. Three errors DMA corrections ke baad hame watane. कर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या तो पहले इन तीनों एरर्स की करेक्शन करते हैं वन बाय वन एरर वन सनरी इनकम ऑफ 1750 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सनरी सनराइ इनकम अकाउंट एस 1570 इसके ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं ओरिजिनल एंट्री होगी एस डेबिट और सनराइ इनकम Edit 1750 1750. This key original of has been recorded in Sunrai income account as 1570. Okay, the cash debit to 1750 say or income Sunrai income account credit case name 1570. Cash ko the same amount for debit care income account name. Error it up. Sunrise income account ko credit karna tha 1750 se credit case ne 1570 se it is the other amount se credit karna tha come amount se credit hoi. The difference taken hum Sunrise income account ko credit karing it or suspense account debit. Two. Sales of 2800 from the sales day book have been posted to the receivable ledger control account, but no other entry has been made. Sales of 2800 from the sales day book. The sales entry will be original account receivable debit sales credit. 2800. 2800. A wrong entry have been posted to the receivable ledger control account, but no other entry have been has been made. So, now, receivable control account for debit kia 2800 or credit may right sales account ko credit karna tha credit karna bhool gaya tab sales account ko credit karte. 2800 से और सस्पेंस अकाउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा 2800 यू गेट एरर 2 एरर 3 परचेज डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 950 परचेज डे बुक अंडरकास्ट है ये नॉट अफेक्टिंग होगा ठीक अब इसको हम यहीं पे छोड़ो ठीक अब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं बैलेंस है 1820 क्रेडिट Suspense account open करते हैं. Credit balance है 1820. तो corrections हमने किए हुए यहाँ पर post करेंगे. तो error एक ही correction है. Suspense account debit. Suspense account debit होगा 180. Error two में suspense account debit हो रहा है 2800 से 1800. 
और एरर थ्री में एरर थ्री नॉट अफेक्टिंग है टोटल करते हैं इसका डेबिट साइड का टोटल अब फिर से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा हमारे पास टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी बैलेंस आ गया इसका वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी कैरी डाउन और ये डेबिट करके ब्रॉड ऑन हो जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी तो करेक्ट आंसर इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी ऑन करेक्ट और ब्लैंक है ऑप्शन नहीं दिया हुआ करेक्ट आंसर इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी फोर मर्लॉन क्रेडिट अकाउंट विद अ डेबिट बैलेंस ऑफ वन थाउजेंड टू फिफ्टी इन ऑर्डर टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड द फॉलोइंग एरर्स जब ये थ्री एरर्स गिवन है रिक्वायरमेंट व्हाट इज द रिमेनिंग डेबिट बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर द एरर्स हैव बीन करेक्ट वन बाय वन एरर्स की करेक्शन करते हैं उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और उसका रिमेनिंग बैलेंस फाइंड कर एरर वन क्लोजिंग बैलेंस ऑन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एट द ईयर एंड हैड बीन अंडरकास्ट बाय वन सिक्सटी तो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस अंडरकास्ट है इसे इंक्रीज करेंगे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा बाय वन सिक्सटी और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा वन सिक्सटी से ये एरर वन की करेक्शन एरर टू कैश रिसीव्ड ऑफ फोर फिफ्टी फ्रॉम कस्टमर्स एज ओनली बीन एंटर्ड इनटू द कैश अकाउंट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ओरिजिनल एंट्री होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 450 ओरिजिनल एंट्री एंट्री रॉन्ग बनाते हैं 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 कैश कैश रिसीव्ड ऑफ़ 450 फ्रॉम कस्टमर्स ओनली बीन एंटर्ड इनटू द अकाउंट डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं अब इसकी करेक्शन हम करते हैं यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा फोर से और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा फोर करेक्शन इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एरर थ्री परचेज रिटर्न डे बुक परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय थ्री हंड्रेड तो परचेज रिटर्न डे बुक ओवरकास्ट है ये नॉट अफेक्टिंग अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाते अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे गेवन है डेबिट बैलेंस ऑफ वन थाउजेंड टू फिफ्टी बैलेंस कॉपी करते हैं वन थाउजेंड टू फिफ्टी जो करेक्शन हमने की ये पोस्ट करेंगे तो एरर वन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है वन सिक्सटी से और एरर टू में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है फोर फिफ्टी से डेबिट साइड का सम कर लेते हैं वन 1860 और ये इसका बैलेंस आ जाएगा 1860 कैरी डाउन और ये डेबिट पे और डाउन हो जाएगा 1860 तो द करेक्ट आंसर इज 1860 डेबिट बैलेंस ओके अब यहां पे मैं ब्लैंक दे दिया ऑप्शन नहीं है ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1860 डेबिट बैलेंस 